సో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఉన్నారు కదా రాజకీయాల్లో అఫ్ కోర్స్ నేను ఫస్ట్ ఐ వాజ్ సమితి ప్రెసిడెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఎన్నికల్లో గెలవడం నా మొట్టమొదటిది నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ అప్పటికెళ్ళి ఎన్నికల్లో గెలిచినా ఓడినా ప్రజా జీవితం అనేది కొనసాగుతున్నది ఎట్లా ఇప్పటికీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా పొలిటికల్ లైఫ్ని లేకపోతే విసుకొచ్చేస్తుందా ఏంది పాలిటిక్స్ ఆ రోజులకి ఈ రోజులకి హ్యావ్ గాట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకే పొలిటికల్ క్యారీర్లో నాకు ఏదైతుందో పదవి అనేది ప్రధానంగా కాకుండా పీపుల్ సర్వీస్ ఓరియంటేషన్తో అనేది అవుతుందో నాకు జీవితంలో తృప్తుంది అన్నది నేను నాకు అటు విసుగు అనేది లేదా జీవితకాలం లోపల ప్రజా జీవితంలో కొనసాగడమే నా లక్ష్యంగా భావిస్తా నేను ఓకే అంటే మీరు మొదలుపెట్టినప్పుడు రాజకీయ జీవితం ఉన్న పరిస్థితులు వేరు ఇప్పటి పరిస్థితులు వేరు అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి ఏదైతుందో అకౌంటబిలిటీ పెరుగుతుందని చెప్పి అని చెప్పాక తప్ప ఓకే ఇప్పుడే బిగినింగ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ప్రాంతం పరిస్థితి వేరు ఇప్పటి పరిస్థితి వేరు ఓకే ఇలా ప్రజా సమస్యలు అనేది ప్రధానంగా ప్రతి సమస్య మీద ప్రజలు స్పందిస్తున్నారు ప్రజాప్రతినిధి అనేవాడు జవాబుదారిగా మారిపోతున్నాడు ఐఎస్ఎస్ దాంతో బాధ్యత పెరిగిపోతుందని చెప్పాల్సి వస్తుంది ఓకే లోడ్ పెరుగుతుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అంటే మీరు రాజకీయాలు రావడానికి అంటే మీ ప్రేరణ మీ ఫాదర్ వాళ్ళు ఎవరు ఉండేవాళ్ళ ఒరిజినల్ వాస్తవంగా మా ఫ్యామిలీ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ అన్న అంటే ఒక విధంగా లోకల్ ఈ గ్రామ కక్షలతో మా కుటుంబం బాగా చితికిపోయింది మై ఫాదర్ వాజ్ అన్ అడ్వకేట్ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ ఈ వాజ్ స్కిల్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఓ వైల్ ఈ వాజ్ గోయింగ్ టు ది కోర్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ మెజిస్ట్రేట్ పోలీస్ అందరి ముందు ఏదైతుందో దారుణంగా హత్య గాయపడ్డాడు దెన్ ఐ వాజ్ జస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే నాకు తెలిసి పూర్వ కరీంనగర్ జిల్లాలో అంటే హ్యాంగ్ అయిన కేసు అది ఒకటి తదుపరి క్రమేపి మా చిన్నాన్న ఉండే ఈ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ ఈ వాజ్ ఆల్సో కిల్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఆయన కూడా ఆయన కూడా అంటే మా అంటే ఇసే ఒక విధంగా మీరు రాయలసీమ ప్రాంతంలో గ్రామ కక్షలు ఉంటాయో ఫ్యాక్షనిజం ఫ్యాక్షనిజంతో ఏదైతుందో ఇరువైపులు కూడా జరిగినాయి ఆ వైపు ఈ వైపు ఇరువైపులు కూడా జరిగినాయి నేను రాజకీయంగా ఎదిగి వచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ చేసి ఈ వెనుక అన్ని కక్షలకు ఒక ముగింపు పెట్టి ఇట్ వాజ్ దాన్ని ఒక రాజకీయంగా మలుపు దింపడం జరిగింది ఓకే అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏదైతే గ్రూప్స్ అలాగే కొనసాగుతున్నాయి ఆ గ్రూప్స్ కానీ ఏదైతుందో పొలిటికల్ అదే సంపుకోటాలు లేవు మీరు లేకుండా బట్ ఓన్లీ పొలిటికల్ పొలిటికల్ గా అదే పొలిటికల్ గా బిఫోర్ దట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ కట్ట ముందు ఏదైతున్నదో అవి కక్షలు ఉంటుంది అంటే మీ ఫాదర్ మీ చిన్నాన్న మీ తాత కూడా అట్లా అయిపోయాడు ఆయన కూడా చంపేశారు ఆయన కూడా ముగ్గురిని మా వైపు వెళ్ళి మా ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు పోయారన్న అట్లాగే రైవల్ గ్రూప్ లో కూడా జరిగిన సంఘటనలు నేను మాట ఏంటి కానీ అటు జరిగినాయి ఇటు జరిగినాయి మేము బాగా ఆర్థికంగా బాగా చితికిపోయినాం ఓకే అది ఒక వాస్తవంగా ఒక మోస్తరు కుటుంబము ఆర్థిక చితికిపోయినాం మా ఫాదర్ కాలానికి వెళ్ళి మాది పొలిటికల్ గా బాగా బలం ఉన్నటువంటి ఒక పట్టు ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబం అంటే చిత్రం ఏంటంటే ఐ మస్ట్ అంటే థ్యాంక్ఫుల్ టు ది పీపుల్ ఆల్వేస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లో మా ఫాదర్ చంపబడితే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో నేను సమితి ప్రెసిడెంట్ కంటే చేశా ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇరవై సంవత్సరాల తదుపరి ఏదైతుందో ప్రజలు పలాని రామచంద్ర రెడ్డి బిగల్ సాబ్ కొడుకు అయ్యో పాము వాళ్ళకి అన్యాయం అయింది కుటుంబం చితికిపోయింది అని చెప్పి అనే ఒక మరి భావనతో దే గాట్ మీ ఎలెక్టెడ్ టు సమితి దెన్ జస్ట్ ఐ వాస్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఇండిపెండెంట్ గా ఇండిపెండెంట్ గా అప్పుడు ఎనభై ఒకటిలో కరీంనగర్ జిల్లాలో పద్నాలుగు పంచాయతీ సమితీస్ ఉంటే నేను ఒక్కరిని ఇండిపెండెంట్ ఆల్ అదర్ థర్టీన్ సమితి ప్రెసిడెంట్ జాయింట్ టు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఐ వాజ్ ఓన్లీ రిమైన్ ఇండిపెండెంట్ నాట్ జాయింట్ ఇండి టు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే స్టూడెంట్ డేస్ లో కొంత కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక భావజాలంతో మొదలైంది నా క్యారీర్ మొదలైనటువంటి ఒక జీవితం కాబట్టి నేను ఐ నాట్ జాయింట్ ఇండి కాంగ్రెస్ పార్టీ దాంతోనే నేను తెలుగుదేశం వైపు ఆకర్షింపబడి ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఏదైతే నాకు ఎయిటీ త్రీ లో మొదటిసారి శాసనసభకు పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించడము అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ నా క్యాబినెట్ కూడా అవకాశం కల్పించాడు ఎయిటీ త్రీ లో ఐ వాజ్ విత్ హిమ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ వరకు ఎయిటీ ఫోర్ ఆగస్టు వరకు వాస్తవంగా నాకు రాజకీయంగా తెలుగుదేశంలో ప్రోత్సాహం కూడా లభించింది కానీ మీరు ఎందుకని అప్పుడు 
భాస్కర్ రావుతో చేయగలిపారు నాకు భాస్కర్ రావు గారితో భాస్కర్ రావు గారు నేను విభేదిస్తూ ఎందుకంటే నేను యాంటీ కాంగ్రెస్ కాబట్టి ఏదైతుందో భాస్కర్ రావు ప్రో కాంగ్రెస్ ప్రో కాంగ్రెస్ నేను ఏదైతుందో యాంటీ కాంగ్రెస్ నేను ఆల్వేస్ ఆయనతో ఎప్పుడు కూడా ఐలా ఐడియాలజికల్ గా కలిసి పనిచేసిన వాడిని కాదు ఒకటి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం వ్యతిరేకిగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో నేను అవసరం వస్తే మా మామూలు ఒక పోటీ చేస్తా చెప్పారు పోటీ చేయడము ఎన్నికలో ఓడిపోవడంతో తెలుగుదేశంలో జాయిన్ అయిపోయి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆధిపత్యం కొనసాగించాలని చెప్పి నేను ఎప్పుడైతే ప్రయత్నం చేశాను ప్రయత్నం చేయడం జరిగిందో కొంత దాన్ని నేను జీర్ణించుకోలేకపోయాను దాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయినా దాన్ని భాస్కర్ రావు గారు అవకాశంగా తీసుకున్నాను అప్పుడు కడప రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ వాజ్ హెల్త్ మినిస్టర్ అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏదైతుందో హార్ట్ ఆపరేషన్ కి అమెరికా పోయారు నేను ఇట్ వాజ్ థర్టీన్త్ ఆగస్ట్ ఆర్ ట్వెల్త్ ఆగస్ట్ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతుందో హీ టుక్ మీ టు నాదేళ్ళ భాస్కర్ రావు భాస్కర్ రావు గారు ఇంటి దగ్గర పోయిన తర్వాత భాస్కర్ రావు రా బ్రదర్ నన్ను క్యాబినెట్ కి తొలగిస్తారట అని చెప్పారు అట్లాంటిది ఏంటన్నా మీరు రామ పెద్ద ఆయన తదుపరి మీరే కదా పార్టీకి మొదటండి మేము లెట్టు తొలగిస్తున్నట లేదు అన్న అన్నగారు మొదట్లాగా లేదు ఇప్పుడు మారిపోయినరు అటు ఉపేంద్ర ఒకవైపు ఇటు బాబు గారు ఇంకో వైపు వాళ్ళ చేతులు పడిపోయి ఇట్లా ఇట్లా మొత్తానికి మిమ్మల్ని బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు అంటే నేను స్పాంటేన్ అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డట్టు అయితే నేను రిజైన్ చేస్తా అని చెప్పేసా అనేసారు అనేసా అన్న నేను మాట స్లిప్ అయిపోయినా అండ్ రామారావు గారు రావడంతో ఏదైతుందో భాస్కర్ రావు ను డ్రాప్ చేశారు క్యాబినెట్ కి ది మూమెంట్ భాస్కర్ రావు వాజ్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ది క్యాబినెట్ నేను నా రిజిగ్నేషన్ గవర్నర్ పంపించాను నేను ఐ వాజ్ నాట్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ది క్యాబినెట్ ఐ మై సెల్ రిజైన్ నేను రిజైన్ చేసి గవర్నర్ గారికి ఏదైతుందో నా రాజీనామా సమర్పించారీ సరిగ్గా తదుపరి ఏదైతుందో నిర్ణయాన్ని ఎవరైనా సమర్థించుకోవాలి అంతేగా ఏదైతుందో జరిగిన పరిణామాలను మళ్ళీ పునరాలోచన చేయడం అనేది రాజకీయంగా విజ్ఞతగా మనం భావించం సరే నేను ఏదైతుందో సరే ఒకసారి నిర్ణయం జరిగిపోయింది ఆ నిర్ణయానికి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా నేను నా స్టెప్స్ ముందుకెళ్ళా అంటే నా జీవితంలో మలుపు ఎక్కడ జరిగిందంటే నేను రామారావు గారితో విభేదించి బయటకు రావటము ఒక సంఘటన అయితే ఇందిరాగాంధీ గారి అసాసినేషన్ ఏదైతే థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ జరగడంతో నేను అంతవరకు కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక భావజాలంతో ఉన్నటువంటి వాడిని అంటే ఏ అంటే కాంగ్రెస్ అనేది ఏదైతే ఒక వారసత్వానికి మూలంగా కానీ అంటే ఈ రాజకీయంగా ఏదైతేనో మనం భావిస్తుంటాం కదా అప్పుడు జనరేషన్లో ఒక అభ్యుదయ భావాలు అంటే కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకించడం ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ దేశ సమగ్రత కొరకు సమైక్యత కొరకు ప్రాణాలు అర్పించగలిగేటటువంటి ఒక నాయకురాలిగా ఆమె ప్రజలు అది కాబడం జరిగిందో ఇమీడియట్లీ ఐ ఢిల్లీకి పోయా నేను ఐ అటెండ్ ఫ్యూనరల్ అటెండ్ చేసా అప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు దాన్ని వాజ్ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ గాంధీ గారు అప్పుడే వాజ్ ఎలక్టెడ్ అయ్యి ఏసిసి ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అరుణ్ నెహ్రూ గారు ఉండే అప్పుడు అవును రాజీవ్ గాంధీ గారికి సలహాదారుడుగా ముఖ్యంగా అరుణ్ నెహ్రూ గారు ఉండే నాకు ఆ భాస్కర్ రావు గారి పీరియడ్ లోపల అరుణ్ నెహ్రూ గారితో కొంత సాన్నిహితం అరుణ్ నెహ్రూ గారితో కలిసి ఇమీడియట్ గా నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసి నవంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో కాంగ్రెస్ లో చేరిపోయాను అప్పటికి వెళ్ళి ఈ అంటే జీవితం ఎట్లా మలుపు దింపుతుంది ఉదాహరణ రామమోహన్ రెడ్డి గారికి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఉండకపోతే మీరు తెలుగుదేశం సమస్య రామారావు గారికి నేను అత్యంత అంటే తెలంగాణలో ఒక అభ్యుదయ భావాలు గల ఒక నాయకుడిగా ఏదైతుందో వాస్తవంగా నన్ను ఆయన అభిమానించిండు ప్రోత్సాహించింది అవును రెండు కూడా చెప్పండి నన్ను అభిమానించిండు ప్రోత్సాహించింది కొంత నా తొందరపాటు నేను భావిస్తా సరే ఇది రాజకీయంగా నాకు గుర్తు సరిగా మంచి జరిగిందా చెడు జరిగిందా అని కాలం కొద్దిగా కాలం మీకు అది అంతే అది మన చేతిలో లేని పైన అవును అవును మనం వీ కెనాట్ లుక్ బ్యాక్ అంతే కదా వీ కెనాట్ లుక్ బ్యాక్ యూ కెనాట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మీకు అప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర పెద్ద డబ్బులు కూడా ఎక్కువ లేకుండే కదా లేదు సో ఒక 
ఇరవై వేలు ఎంత ఖర్చు పెట్టి నాకు వారు పది వేల రూపాయలు ఇచ్చారు అదే పది ఇచ్చాడు కదా నాకు పది ఇచ్చాడు మీరు అడిగారు కదా నేను అడిగిన పది ఇచ్చాడు పది వేలు అప్పుడు శాస్త్రి గారు అని చెప్పి ఈనాడులో పనిచేస్తున్నాయి శాస్త్రి పక్షి మీరు కూడా గుర్తుపెట్టారు శాస్త్రి గారు నన్ను ఆయన పికప్ చేశాడు కరీంనగర్ జిల్లాలో ఏదైతుందో రాజకీయ చైతన్యం ఉండడమే కాకుండా మొత్తం జిల్లా మీద అవగాహన గల కొట్టి నాయకుడిగా నన్ను గుర్తించి ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరిని శాసనసభ్యుడిగా అసెంబ్లీకి ఎంపిక చేయడం ఇవన్నీ కొంత సజెషన్స్ పదివేలు ఇచ్చాడు నాకు ఒక ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు నా ఖర్చు వచ్చింది అంత మొత్తం లక్ష లోపల ఖర్చు వచ్చింది అదే ముప్పై నాలుగు వేలు అయిపోయారు అంతే లక్ష లోపు వచ్చింది అని చెప్పి మొత్తం కలిపి అంత కలిపి లక్ష లోపు వచ్చింది అది కూడా మీరు అడిగినట్టున్నారు నాకు తెలిసి మైట్ బి అడిగి ఉంటా పదివేలు ఇచ్చారు నేను క్యాంపెయిన్ వస్తే నేను గెలిచేటట్టున్నాను ఒక పదివేలు కొంచెం సాయం చేస్తే అంటే అంటే అప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఉన్న జగిత్యాల జిల్లాలో మూడు శాసనం నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి మెట్టిపల్లి బుగ్గారం జగిత్యాల అప్పుడు మెట్టిపల్లి బుగ్గారం కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంది ఓన్లీ జగిత్యాల వాజ్ వన్ బై టీడీపీ టీడీపీ ఓన్లీ జగిత్యాల వాజ్ వన్ బై టీడీపీ అవును బుగ్గారం మెట్టిపల్లి ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంది అవును కరెక్ట్ అది